அனைத்து தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் வாத நோய்கள் பல 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 விதங்களில் இருந்தாலும் நம்ம அதை சுருக்கி வாத நோய்களுடைய விதத்தை எவ்வளோ கம்மி பண்ண முடியுமோ அதை கம்மி பண்ணி என்னென்ன உணவுகள் சாப்பிட்டா நோய்களை தவிர்க்கலாம் என்னென்ன உணவுகளை தவிர்த்தா நோய்கள்லேருந்து தப்பிக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன் இல்லையா இந்த காரணமாக வந்து வாத நோய்கள் பல விதங்களில் இருந்தாலும் அதாவது பார்த்திங்கன்னா விரைவாதம் உண்டு கைகால் முடக்கங்களுக்கு பாண்டு ரோகங்கள்னு பேர் நேத்திரவாதம் இப்படி நிறைய முகவாதம் இப்படி நிறைய வாத நோய்கள் உண்டு இந்த மாதிரி சில ஒரு நாலு விஷயங்களில் தான் இந்த வாதங்கள் உண்டாகுது அதை நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இந்த நூற்றி எட்டு உள் பகுதிகளுடைய உறுப்புகள் தன்மை தான் மகாபாரதமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த உள் உறுப்புகளுடைய இயக்கம் நாலு பகுதிக்குள்ளே தான் அடங்கும் அந்த நாலு பகுதி தான் வெப்பு நோ வெப்புவாதம் வெப்பவாதம் நீர்வாதம் வாதம் அப்படின்னு நாலு நிலைகளில் அடங்கும் இந்த நாலு பகுதிகளும் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு பார்ட்ஸுங்களை டேமேஜ் பண்ணும்பொழுது அந்த டேமேஜில் தான் அந்த முகவாதம் விரைவாதம் முடக்குவாதம் இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டி வெரைட்டியாக போயிட்டே இருக்கும் அதுக்கு இந்த மெய் மெயினாக இருக்கிறது நாலு தான் வெப்பவாதம் வெப்புவாதம் நீர்வாதம் வாதம் அப்படின்ற நாலு பகுதி இது நாலு பகுதிக்குள்ளே இருந்து தான் சப்டிவிஷன்ஸ் பிரிது எல்லா வாத நோய்களும் இப்போ சொன்ன விரைவாதம் நேத்திரவாதம் என்ன அண்டவாதம் அது இது இதெல்லாமே சொல்கிறேன் இல்லைங்களா எல்லாமே இந்த பகுதிக்குள்ளே தான் பெரியது ஒன்று ஒரு இந்த நாலு பகுதி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு உள்பாட்டுகளை பாதிக்கும் பொழுது தான் இந்த நோய்கள் உருவாகும் அதற்கான மூலிகைகளை இந்த மாதிரி விஷயங்களை இந்த நவ கீரைகள் சாப்பிட்டோம்ன்ற சாப்பிட்றது எந்தெந்த வயசில் என்னென்ன கிழங்கு வகைகளை சாப்பிட்றது மாமிச வகைகளை தவிர்க்கிறது இதெல்லாம் பற்றி நம்ம பேசிக்கிட்டு இருந்தப்போ இப்போ இந்த வாதங்களில் முடக்குவாதத்துக்கு வருவோம் இப்போ நம்ம அதுக்கு வந்து என்னென்ன கட்டினா அந்த பாண்டு ரோகம் அப்படின்னு அதை சொல்லுவாங்க பார்த்திங்கன்னா அப்படியே முடங்கிடும் சில கை இப்படி இழுத்துரும் சில இந்த விரல் முடைக்கும் சில கை தூக்க முடியாது இந்த ஸ்பான்ட்லேசஸ் ப்ராப்ளம் சொல்லுவாங்க கைகளை வந்து கொடையும் கழுத்து நரம்பு இழுக்கிறது இதெல்லாம் சொ சொல்கிறோம் இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஜ சீதளம் ஜாஸ்தியாகி போச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பொதுவாக சீதளம் அப்படின்றதே இந்த நீர்வாதத்துடைய அடிப்படை தான் அதுக்காக இதெல்லாம் பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் இந்த பாண்டு வா ரோகத்துங்களில் நம்ம என்னென்ன தவறுகளால் இதெல்லாம் நினைக்கும் நடக்கும் அப்படின்றத நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் இல்லை ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா தோஷங்கள் நம்ம போன ட்ரிப்பு பேசணும் ஒவ்வாமை அப்படின்னு தமிழ்லையும் தோஷங்கள்னு சமஸ்கிருதத்திலையும் அலர்ஜி அப்படின்னு இங்கிலீஷ்லேயும் சொல்லப்படக்கூடிய விஷயங்கள் இந்த இந்த அலர்ஜியால் என்னென்னலாம் உண்டாகும் அப்படின்னும் பொழுது உடலில் இருக்கக்கூடிய இந்த நிறைய நோய் வகைகள் அதிலேருந்து பெரியது தான் நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி எட்டு வகையான ரோகங்கள் அப்படின்றத சித்தர் குல கணிப்புகள் நமக்கு கொடுத்துட்ருக்காங்க அதனுடைய விளைவுகள் இப்படியெல்லாம் இருக்குது இப்போ தோஷம்ன்றத பொறுத்தவரை என்னென்னா என் வகை தோஷங்களை குறிப்பிடலாம் இதில் திரிதோஷங்கள் வாத பித்த கபதோஷங்கள் முன்னெண்ணு வகிக்கும் அந்த வாத பித்த கபத்துடைய தோஷங்கள் தான் வெப்பு தோஷம் வெப்ப தோஷம் நீர் தோஷம் வாத தோஷம்னு நம்ம பிரித்து கையாள்கிறோம் அதுதான் இருக்கிற சப்ஜெக்ட் இது சுருக்கி பார்த்தோம்னாலே புரிய எலாபரேட்டாக பெருசிட்டு பேசிகிட்டே இருக்கிறதுனால ஒன்றும் இல்லை எதனால் எது நடக்கும் எதை எப்படி காப்பாற்றிக்கலாம் அவ்வளோதான் மேட்டர் விட்டுட்டு அதை விட்டுட்டு இதனால் இது ஆச்சு உனக்கு மயில் நட ஓடுது காக்கா நட ஓடுது குருவி நட ஓடுது பாம்பு நட ஓடுது தவளை நட ஓடுது உனக்கு எந்த நேரத்துலேயும் நாடியை பிடிக்கலாம் அப்படிலாம் பண்ண முடியாது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு கால எல்லைகள் உண்டு ஒரு ஆண் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம் சொல்லிக்கிறவங்களுக்கு ஆன நாடி துடிப்புகள் இயங்கும் நேரம் பெண்ணுன்னு சொல்லிக்கிறவங்களுக்கான நாடி துடிப்புகள் இயங்குகிற நேரம் இப்படி விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால ஞாத்திக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை வியாழக்கிழமை இந்த மூன்று நாட்களுக்கு ஆண்களுக்கு நாடி பிடிக்க சரியான முறையில் நடைய சொல்லும் அதுவும் அதிகாலையில் வெப்பம் உதிச்சி அது வெளியே வரத்துக்குள்ள இருபத்தி நாலு நிமிஷத்துக்குள்ளே தான் சொல்லும் பெண்களுக்கு திங்கள் வெள்ளி இது போன்ற நாட்களில் நாடிகள் சொல்லும் பொதுவாக புதன் அல்லது சனின்ற நாட்களை கணக்கில் எடுத்துக்க முடியாது நாடிகள் தடுமாறும் கதிர்வீச்சுக்குள்ளே தாக்கம்தான் இந்த மனித வாழ்வு ஒரு வெயிலுன்னு ஒன்று ஒரு 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 ரெண்டு மாதத்துக்கு இல்லைன்னா பல நோயாளிகள் உருவாவாங்க மழை அப்படின்னு கொட்டினே இருந்ததுன்னா பல நோயாளிகள் உருவாவாங்க ஆக சீத உஷ்ணங்களுடைய அடிப்படை கதிர்வீச்சுக்களுடைய அடிப்படை கிரணங்களினுடைய தாக்கம்னு இதை சொல்கிறது அந்த கிரணங்களின் தாக்கம் எந்தெந்த நாட்களில் எப்படி எப்படி வேலை செய்யுன்றது தான் 
இங்கே இருக்க விஞ்ஞானம் ஒரு சூரியன் என்பது அசையாத அனைத்தையும் அசைப்பது அந்த அசைக்கிற இடத்த சுற்றி வரக்கூடிய கோள்கள் இந்தந்த நாட்களில் இந்த கதிர்வீச்சுகள் படக்கூடிய விஷயங்களுக்கு அடிப்படையாக தான் நாட்களை அமைச்சாங்க இப்போது சந்திரனுடைய பார்வை பூமி மேலே விழுற நாள் திங்களாக இருக்குது செவ்வாய் கிரகத்திலேருந்து அணு கதிர்வீச்சுகள் நிறைய கிடைக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த செவ்வாய் கிரகம் சூரியனுடைய நேர்கோட்டில் வரும்பொழுது அவனுடைய கதிர்வீச்சுக்கள் புதனுடைய அமில தன்மைகள் அந்த தன்மைகளெல்லாம் கொண்டு வர நாட்கள் அதே மாதிரி குருவுடைய தங்க கதிர்வீச்சுக்கள் வீசுகிற நாட்கள் சுக்கரனுடைய வெள்ளி ஈய சத்துக்கள் கதிர்வீச்சுக்களாக பூமியில் ப விழுற நாட்கள் சனின்ற கிரகத்துடைய இரும்பு சத்து விழுற நாட்கள் ராகுக்கு எது காமன் ரெண்டு நாள் ஒரு ஒரு நாளும் ஒன்றரை ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு வந்து போயிட்டே இருக்கிறதுனால அது கணக்கில் வராது ஆனால் டெய்லி அந்த ராகுக்கு எது விஷமும் விஷமத்தன்மை விஷம் விஷமத்தன்மை இது ரெண்டும் இல்லாத மனித தேகம் இயங்காது இது குணங்களில் நம்முடைய சிந்தனைகளை உருவாக்குவது அப்படி இருக்கும்பொழுது இந்த ஆண்னு சொல்லிக்கிறவங்களுக்கு தங்க சத்து ஜாஸ்தி தேவை காரணம் என்னென்னா அதில் தான் அந்த உயிர் சத்துக்களை விளைவிக்கக்கூடிய எல்லாமே இருக்குது அதே மாதிரி அணுக்களுடைய அடர்வுகளும் ஆணுகளுக்கு தேவையாக இருக்குது நே நேரடி சூரிய கதிர்வீச்சுக்களுடைய தாக்கங்களும் தேவையாக இருக்குன்றதுனால இந்த மூன்று நாட்களும் கதிர்வீச்சுக்கள் இல்லாத எதுவுமே இல்லை இப்போ ஒரு டியூப்லைட் எரியுதுன்னா அதனுடைய கதிர்வீச்சுக்கள் தான் வெளிச்சத்தை கொடுக்குது சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா கதிர்வீச்சுக்களே இருக்காது வேறு மாதிரி இருக்கும் இருட்டாக இருக்கும் இல்லை மங்களாக இருக்கும் அது மாதிரி தான் இதெல்லாமே அப்போ உழும் பொழுது இந்த கதிர்வீச்சுக்கள் ஆண்கு வந்து நாடியை சரிப்படுத்தி கொடுக்கும் இதை திருப்பியும் பல முறை பேசியிருக்கோம் திருப்பியும் சில விஷயங்களை சொல்கிறோம் பேய் பிடித்தவன் இரவு தூக்கம் விழித்தவன் பெண்போகம் செய்தவன் அதே மாதிரி இந்த மாமிச உணவுகளை உண்பவன் இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கெல்லாம் நாடி தெரியாது நாடி பிடிக்கிற நானும் பிடிக்க வேண்டியது தான் நீங்களும் ஏற்றுக்க வேண்டியது தான் அனுபவத்தில் உங்களுக்கு இது இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியுமே தவிர பரிபூர்ணமாக நாடியுடைய தாக்கங்கள் இப்படி தான் இருக்குன்றதை யாராலையும் சொல்ல முடியாது எனவே இந்த அதிகாலையில் உக்ரைனம் தக்ஷிணாயணம் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு ஆட்டி சூரியன் வடபகுதியிலும் தென்பகுதியிலிருந்தும் பூமிக்கு தேவையான ஆற்றலை கொடுக்குற போ நில வரும் பொழுது அஞ்சு நாற்ப அஞ்சு ஐம்பதுலேருந்து ஆறு இருபது வரலமும் ஆறு பத்துலேருந்து ஆறரை வரலாம் தான் நாடிய உத்தராயணம் தக்ஷிணாயணத்தில் நாடியை பிடிச்சா தெரியும் அப்போ அந்த கதிர்வீச்சுக்குள்ளே தாக்கம் பாடியில் படுற நேரம் உடல் உஷ்ணம் அடையாத நேரம் கெ அதாவது கெமிக்கல் ரியாக்ட் ஆகாத நேரம் அந்த நேரத்தில் தான் நாடியை பிடிக்க முடியும் அப்போ தான் நாடியுடைய தாக்கங்கள் இருக்கும் பொதுவாக இந்த காலில் பாதத்துக்கு மேலே ஒரு இந்த கால் கணுப்பு பகுதியில் நாடி பிடிச்சி பார்க்குறதுன்றது ஒரு விஷத்தன்மைகளையோ சில வகையான நோய்களையோ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு மூலம் அவ்வளவு தானே தவிர எல்லா நாளும் ஆறு மணி அஞ்சு மணி மதியம் போனால் நாடி இப்படி கை வச்சாங்கன்னா அவங்க பொய் சொல்கிற வைத்தியர்னு நினச்சிக்கலாம் கையை மூடிக்கிங்க என்ன சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த நோய் இருக்கா அந்த நோய் இருக்கா அப்படி இருக்கா இப்படி இருக்கான்னு சொன்னால் மூ அதாவது சொல்லுவாங்களே முயல் பிடிக்கிற நாய் மூஞ்சை பார்த்தா தெரியாதானே அந்த மாதிரி தான் குட்டை மூக்கு நாயில் முயலை பிடிக்க முடியாது அதுக்குன்னு ஒரு நீட்டு மூக்கு இருக்குது அதுக்குன்னு அந்த வாசனை திறன் இருக்குது அந்த மாதிரி நாய் மோப்பம் பிடிச்சி கரெக்டாக பிடிச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடும் பரப்பர பரப்பரன்னு பள்ளம் வெட்டி உள்ளேருந்து பிடிச்சி எழுத்துடும் அதே கதை தான் உங்களுக்கு நோய் வந்ததுன்னா இந்த மாதிரி மூஞ்சி இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி வரும் நாக்கு நீட்டு வெள்ளையாக இருக்குது ஆ வயிறு கெட்டு போச்சு சரி நகத்தை காட்டு மஞ்சளாக இருக்குது நோய் வந்துருக்குது கண்ணை காட்டு வெளியேறி போச்சு அப்போது ரத்த சத்து குறைவாக இருக்கிறதுனால ஈவனுக்கு இந்தந்த மாதிரி நோய்கள் தான் வந்திருக்கும் நடக்க முடியாது வரும்போதே கை கால் மடகு நீட்டு முள்ள போத போதும் ஊதி தான் வாத நோய் எல்லாத்தையும் க்ளீனாக பார்த்து பண்ணி கண்டுபிடிச்சி இது நாடி பிடிக்கவே முடியாது தெரியாது ஒரு சலின் வாட்டர் ஏற்றுறாங்க அவங்கள கூட பார்த்தீங்கன்னா நாடி ஏற்ற முடியாது போட்டு தட்டு தட்டு தட்டுன்னு கையை பிடிச்சி டைட்டாக முறிக்கி இங்கங்கே தட்டி நிரம்ப பிச்சு எடுத்து நிரம்பில் சொல்லிவிடுவாங்க அந்த இந்த நிரம்பில் சொருகிறாங்கப்போ அந்த நாடி தான் வாத பித்த கப நாடின்னு மூணு பேர் இதெல்லாம் நம்ம அனுபவத்தில் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் எல்லாத்தையுமே நேரடியாக இதெல்லாம் புஸ்தகத்தில் எழுதி இப்படி இருக்குது இப்படி இருந்தெல்லாம் வந்து பொய்யாக இருக்கும் நாடகங்களை நாம் வாழும் வாழ்வாகும் அதனால் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தோஷங்கள் என்பது ஒவ்வொன்று சொல்லணும் அலர்ஜி அல்லது தோஷம் இது எப்படி உருவாகுதுன்னா மற்றவரின் வயிற்றெரிச்சலாலும் தோஷங்கள் உண்டாகும் கிம்பளம் வாங்குகிறோம் பார்த்தீங்களா கையூட்டு கையூட்டு பெறுபவனுக்கு கைகள் முடக்கம் வரும் இதில் பல அதிகாரிகளை பார்க்கலாம் நேரடியாக நம்ம சந்திச்சதால் சொன்னால் யாரும் பேர்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது வரும்போது இந்த கை முடக்கின்னு இருக்கும் எழுத முடியாது கால்களில் விரல்கள் எழுத்துன்னு இருக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் நேரடியாக அனுபவத்தில் இவங்கெல்லாம் பார்த்தோன்னே இவங்க நிற
அதே மாதிரி பல விஷயங்கள் நம்ம சில இதெல்லாம் புஸ்தகத்தில் எழுதிடுறோம் நேரில் சொல்ல முடியாதுன்றதுனால ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கு இல்லையா அனுபவத்தை சொல்ல முடியாது அனுபவிச்சதை எழுத முடியாது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் இதெல்லாமே அதனால் இந்த மாதிரி ஆட்களால் தோஷங்கள் உண்டாகும் அதே போல் பத பதைக்க ஒரு உயிரை கொல்பவர்களுக்கு இந்த தோஷங்கள் உண்டாகும் கொல்லப்பட்ட கரியை உண்பவர்களுக்கு இந்த தோஷங்கள் உண்டாகும் ஒரு ஜீவன் தன் உயிர் போக போதுன்ற நினைக்கும்போது தான் சாக விரும்பாது அப்படிய பதட்டம் ரத்தத்தில் கெட்டு போன ரத்தம்லாம் அப்படி அப்படியே உரைய வச்சு அதை நிற்கும்போது அறுத்தான்னா ரத்தம் அதில் நின்றுரும் அப்போ கெட்டு போனதெல்லாம் உன் உடம்புல தோஷமாக மாறும் கெட்டு போன ரத்தங்கள் இருக்க அந்த ரத்தங்கள் என்பது ஐம்பூத கலப்புடைய நிலை வாதம் பித்தம் கபம் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து உடம்புல ஒரு உணர்ச்சியாகி பதட்டத்தை உண்டாகும் அந்த பத பதைக்கும்போது ஆடையோ கோழியோ வெட்டும்போது அந்த ரத்தங்கள் தோஞ்சி அந்த கறி தோஷத்தை உண்டாக்கும் அதனால தான் மாமிச உணவுகளை வேண்டாம் அப்படின்னு கொஞ்சம் ஒதுக்குங்கன்னு சொல்கிறது ஒரு இப்போ பார்த்திங்கன்னா சிலர் இஸ்லாம் முகமதியர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சில அந்த மந்திரங்களை படித்து கருக்க அந்த தொண்டை குழி வச்சு கட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு ஒன்றரை அறுப்பு ரெண்டு அறுப்பு அரை அறுப்புன்னு கணக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு தெரியாமலே அந்த தொண்டை குழியை அறுக்கும்போது தான் சாக போகிறது தெரியாத சாகும் அதனால் சுத்தமாகும்னு சொல்கிறாங்க அதை பொறுத்தவரையிலும் அது நமக்கு அவசியம் இல்லாதது கரியலே வேண்டான்ற இடத்துல ஆனால் அவங்க அதை ஒரு ஃபார்மட் வச்சுருக்கிறாங்க எல்லா கெட்டு போன ரத்தங்களும் வெளியேறதுக்கு அந்த குழாயாக இருக்கிறாங்க வெறும் கறி மட்டும் நிற்கும் அவ்வளவுதான் ரத்தங்கள் வெளியே போச்சுன்னா தோஷங்கள் இல்லாத போகுன்றதுனால ஹலால் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் வச்சு அவங்க செய்கிறாங்க சில விஷயங்களை மாமிச உணவு பிரியர்கள் அதை ஏற்றுக்கவும் செய்கிறாங்க இது இருக்கிறது ஆனால் இளம் வயசில் பறவைகளை பிடிக்கிறது கூண்டில் போய் அதனால் பல பின்விளைவு இதை எதை நோக்கி இந்த பயன்ற புஸ்தகம் தெளிவாக கொடுத்துருக்கோம் இரவில் பறவைகளை பிடிக்க செல்லாதீர்கள் ஏன்னா அதனுடைய முட்டையை திருட பாம்பு போன்றது தான் கடிச்சிரும் ரெண்டாவது அது பிடிக்கும் போது உயிர் பார்த்தல பட 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 நடிக்காது உடம்புல இருக்கக்கூடிய அழுக்குகள் நம்ம கண்ணு மேலே போட்டால் கண்ணு குருடாயிடும் அதனால் இரவில் பறவை பறவையை பிடிக்கிறது வந்து உற்சேதமானது அல்ல ரெண்டு அதே மாதிரி ஒரு 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 கோழியோ ஒன்றையோ கொன்று உண்ணும் போது கண்டிப்பாக இந்த முடக்குவாதத்துக்கான அடிப்படை வரும் சரிங்க நாங்கள் சுத்த சைவங்க எங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து ரொமேட்டிக் ஆர்த்தரட்டைஸ்ன்ற நோய்கள்லாம் சிலருக்கு பெண்களை பொதுவாக தாக்கும் ஆண்களை தாக்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஆண்களுக்கு முடக்குவாதம் தண்ணி அடிக்கிறதுனால சத்தியமாக வரும் நரம்பு மண்டலங்கள் பாதிப்புனால வரும் புகைத்தலால் கண்டிப்பாக வரும் அந்த லகரி வஸ்துக்கள் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் இதில் கெஞ்சா அப்படின்னு சிவப்பத்தினின்ற இலையை பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோம் அதில் தங்க சத்து ஜாஸ்தி அது இலையில் மட்டும்தான் பூவை கிடையாது பூவை சாப்பிடும்போது பைத்தியம் பிடிக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் அதில் வந்துடும் இந்த இந்த பீரியட்ஸ் தள்ளி போகிறதுக்காக மாத்திரைகளை உபயோகப்படுத்துவாங்க பொம்பளைங்க தயவு செய்து அதை பயன்படுத்தாதீங்க ஏன்னா அதனால் முடக்குவாதம் உண்டாகுது இது வந்து இது விஞ்ஞானபூர்வமான மரு மருத்துவ அறிவியல் ஏற்றுக்கொண்ட உண்மை இது அதனால் நான் நேரடியாக இருதயத்துடைய வால்வை தாக்கும் அது ரொமேட்டிக் வால்வுன்ற அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஹேஞ்சோ பண்ணியோ இல்லை ஹேஞ்சோ கூட கிடையாது பைபாஸ் பண்ணி அடுத்த போது அடுத்த மூணு வருஷம் அவங்க செத்து போயிடுவாங்க அதே மாதிரி ஆண்கள் அந்த பே பீரியட்ஸ் டைமில் பெண்களோட தொடர்பு கொள்ளும் போது மாறு சம்பந்தமான நோய்கள் வரும் அந்த நேரங்களில் பெண்கள் விலகி இருக்கிறதுன்றது ரொம்ப நல்லது ரொம்ப அதாவது சாதாரணமான ஒரு விஷயங்கள் இப்படியெல்லாம் நடக்கிறதுனால இந்த மாதிரி இடத்துங்களில் முழும் அளவில் தாக்கலாம் இந்த ரொமேட்டிக் ப்ராப்ளம் வந்துடும் பரத்தை சவகாசம் முடக்குவாதத்தை உண்டாக்கும் இது பாண்டு ரோகம் அப்படின்னு பேர் பாண்டுனா முடக்கம்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம மகாபாரதத்தில் ஒரு ஒரு இது சொல்லுவாங்க பாண்டு அப்படின்ற ஒரு ராஜா அவருடைய புத்திரர்கள் ஐவர் ஆனால் அவருக்கு பிறந்தவங்க யாரும் கிடையாது குந்தி அப்படின்றவங்க அவருடைய மனைவி மாதரி அப்படின்னு இரு மனைவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த முடக்கத்துக்கு பாண்டுன்னு பேர் இந்த எலும்புகளுடைய முடக்கத்துடைய துணை எது இதில் இருக்குன்னா பா அதாவது சீதத்திலையும் உஷ்ணத்திலையும் இயங்கக்கூடியது சீதம் என்பது குந்தியையும் உஷ்ணம் என்பது மாதரியையும் குறிக்கிறது ஒரு சின்ன திருத்தம் சீதம் என்பது மாதிரியும் உஷ்ணம் என்பது குந்தியையும் குறிக்கிறது இந்த இந்த உஷ்ணத்துடைய பிறப்புகள் தான் தர்மராஜன் பீமசேனன் அர்ஜுனன் அதில் மா மாதிரிக்கு பிறந்த இந்த விஷயங்கள் சீ சீதத்தை அடிப்படையாக கொண்டது நகுல சகாதேவர்கள்னு இந்த உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஐந்து நிலை இயக்கத்தை குறிப்பது இதனுடைய கணவன் யார்னா பாண்டு இந்த பாண்டுவால் ஒன்றும் செய்ய முடியாத பட்சத்தில் ஐவரை தருவித்து ஐந்து பூதங்களுடைய ஆற்றலை தான் பெற்று மூன்று குழந்தைகளாக ஒரே தேகமாக படைக்கப்பட்டது தான் இந்த இடத்துல மகாபாரதத்துடைய சப்ஜெக்டு 
அந்த ஐந்து பேர் இந்த பஞ்ச பாண்டவர்கள்னு அவங்களுக்கு பேர் சொல்லியிருக்காங்க தர்மம் என்கிற ஆகாயம் வா பீமன் என்கிற வாயு அர்ஜுனன் என்கிற வெப்பம் நகுலன் என்கிற நீர் சக உதிரம் சக தேவன் என்கிற இடத்துல மண் இந்த அஞ்சுடைய ஆற்றலும் ஒட்டுமொத்த தொகுப்பா திரௌ பதே அப்படின்ற இந்த தேகமாக இருக்கு இந்த திரௌ பதே அப்படின்றது இந்த ஐந்து கணவர்களை கொண்ட தேகம் இந்த அஞ்சு பேர் தான் கணவன்கள் இந்த தேகம் என்பது பெண்பால் இது ஆணாக பெண்ணாக அழியாக இயங்கும் இயக்கமாக நானாக இயங்கிறது கிருஷ் அப்படின்ற இடத்துல கிருஷ் என்கிற மண் கிருஷ்ணம் என்கிற பெண் கிருஷ்ணன் என்கிறான் கிருஷ்ணஹா என்கிற பலவின் பால் நான் என்ற நிலையில் இந்த தேகம் இயங்குது இந்த தேகத்துக்கு சக உதிரம் முறை வந்து யாருன்னா சகோதரன் யாருன்னா கண்ணன் கிருஷ்ணன் இந்த அஞ்சு தான் கிருஷ்ண திரௌ பதி அப்படின்னா கணவன் அர்த்தம் ப திரௌ பத்னி அப்படின்னா மனைவி திரௌ பதே அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இந்த தேகத்தினுடைய ஐந்து நிலை ஆற்றல்கள் என்பது அர்த்தம் இதுக்கு பாண்டு என்பவன் மூலம் அந்த பாண்டு என்பதுக்கு நோயாக இருக்கும்போது முடக்கமாக இருக்குது மடங்கி நிமிரும் போது இயக்கமாக இருக்குது இப்படியே முடங்கி போச்சுன்னா ரோகம் மடக்கி நீட்டுனா இயக்கம் பாண்டு ரங்கமாக இருக்கு இப்போது இப்படி முடக்கமாக இருக்குது இதுதான் மேட்டர் இதை இதை நமக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிக்காததுனால நம்ம பாண்டு மகாராஜா திர திருதராஷ்டிர மகாராஜா திரௌபதி இப்படிலாம் நம்ம சொல்லி குழப்பின் இருக்கும் கடவுள் என்கிற போர்வையில் கடவுளை காணா கடவுளை காண துடித்து நாமே மயங்கி மதிகெட்டு திரிகிறோம் அப்படின்றது தான் இங்கே ஆன்மீக விளக்கம் சரி இனி பாண்டு ரோகத்துக்கு வருவோம் முடக்கம் இங் இயக்கம் இப்படி இருந்தால் முடக்கம் அசைந்தால் இயக்கம் இதை அசையும் போது ரங்கம் பாண்டு ரங்கான்னு ஒரு கடவுள் கூட பாண்டு ரங்கா பாண்டு ரங்கா பாண்டு ரங்கான்னு பாடுறது பார்க்குறோம் முடக்கி இயக்கும் அசைகிற அதுக்கு பாண்டு என்பது முடக்கம் ரங்கம் என்பது இயக்கம் இந்த பாண்டு ரங்கா பாண்டு ரங்கா பாண்டு ரங்கான் இந்த இயக்கத்தை சொல்கிறது பாண்டு என்பது முடக்கத்தை சொல்லு இந்த பாண்டு என்பது ரோகமாகும் இயக்கும் போது இயக்கமாகும் அசையும் போது இயக்கமாகும் இந்த பாண்டு அப்படின்ற சப்ஜெக்டை இப்போ பிடிச்சிக்குவோம் இந்த பாண்டு நோய்கள் உருவாகிற விதம் இந்த ரொமாட்டிக் ஆர்த்தரைட்டைஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முடக்குவாதங்கள் பார்த்தா நடக்க முடியாது இப்படி இருப்பாங்க சில பார்த்தா கண்கள்லாம் பெருசாக இருக்கும் பயம் அவங்கள மரண பயத்தை அவங்க கண்ணில் பார்க்கலாம் ரொம்ப எளிதாக இந்த மரண பயத்தை எப்படி விலகிறதுன்னு தெரியாத நம்ம தவிக்கவும் செய்வோம் இதுக்கான மருத்துவங்கள் தான் பல நிலைகளில் மருந்து கொடுத்தாலும் இதுக்கு ஒரு அற்புதமான இந்த ரோகத்துக்கு தீர்வை எது கொடுத்தா ஹோமியோபதி மெடிசின் மட்டும் நல்லா கொடுக்குது மற்ற சித்த வைத்தியத்தில் கூட இந்த ரோகத்துக்கான மருந்துகள் குறைவாக இருக்குது பாஷான வகைகளில் தீர்க்க முடியும் பாஷான வகைகளில் பார்த்திங்கன்னா கடுகு எடை அரிசி எடை உளுந்து எடை மிளகு எடைன்னு அந்த சைஸில் தான் மருந்துகளை கொடுக்க முடியும் நம்முடைய சிந்தனைகள் என்ன பா கடுகளுக்கும் மருந்து நாலு மருந்து கொடுத்து குழச்சி சாப்பிடுன்றாரு எப்படி போகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஒரு நடந்த வாழ்க்கையில் வி விஷயம் ஒன்று என்னென்னா எங்கள் அம்மா சொல்லி கேள்விப்பட்டது ஒரு அம்மாவுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பாண்டவர் வந்து வந்து வந்தவ ஒரு வைத்தியர்கிட்ட போய் குட்டி குட்டி குட்டியாக மருந்து கொடுத்து ஒரு பத்து நாள் சாப்பிட்டு வா அப்படின்னு கடுகு இடையில் மருந்து கொடுத்தாங்களாம் தேன் குழச்சி சாப்பிட்டுடுன்னு இந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்க குட்டி குட்டியாக தமத்தில் ரவ ரவாண்டு அது எப்படி தொண்டு தேன் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் வாயில் போட்டுருந்தாங்க போட்டவங்க அசையாதி உட்காண்டாங்களாம் அப்படியே பம்முன்னு வைத்தியரை போய் கேட்டாங்களாம் என்ன ஏன் நீ மருந்து கொடுத்தா அப்படியே அசையாத நிற்கிறாங்க பிரம்ம பூச்சா மாதிரி கேட்டால் என்ன பண்ணேன்னா நீ இவ்வளோ உண்டு இதை நிலத்தை ஒன்றாக ஓட்டிக்கினேன்னா மருந்து என்ன என்னென்ன புரியலாம் இது தான் நடக்கும் அப்படியே கடன்ட்டு வந்தாருன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆக ஒரு விஷயத்துடைய அடிப்படை என்பது என்னன்னா பத்தியங்கள் ரொம்ப அவசியம் எள்ளு அந்த பாஷான வகைகளுக்கு போயிட்டா எண்ணெய் கடுகு புளி கரவாடு எலுமிச்சம்பழம் பூசணிக்காய் கத்திரிக்காய் இச்சாப்பத்தியம் அதாவது இச்சாப்பத்தியம் என்னென்னா பெண் போகம் இன்றி இயங்குதல் இருத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் பொம்பளை சேர்க்கை இல்லாத இருக்கணும் ஒரு ஆணாக இருந்தால் ஆ பெண்ணாக இருந்தால் ஆண் சேர்க்கை இல்லாத இருக்கணும் அந்த நேரத்துக்கு நம்ம ஆளுகளுக்கு தான் சொல்லவே வேணாம இந்த மருந்து சாப்பிட்டு இதை செய்யாத அப்படின்னு சொன்னால் அதை செய்யணும் போல் இருக்கும் அது போலும் பொண்டாட்டி நிமிந்து கூட பார்த்துருக்க மாட்டான் அப்போ தான் இவருக்கு ஆசையே வரும் பொண்டாட்டி மேலே இச்சா பற்றி இருப்பா பொண்டாட்டி செய்தா என்ன அப்படின்னு போய் மாட்டி எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு 
திருப்பி முடக்கின்னு இருப்போம் ஆக இந்த இந்த நோய்களுடைய தன்மைகளை நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சிக்கணும் பிடிக்கணும் அப்போ அந்த புரிஞ்சிக்கிறதுக்கான முறை முயற்சி தான் நம்ம சொல்கிறது பிடிக்கிறதுக்கான நிலை என்பது உங்களை சார்ந்தது அது ஒன்று வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் விலகி இருந்து வேடிக்கை பாருங்கள் உங்களுடைய நன்மைக்காக தான் மருத்துவ உலகம் படைக்கப்பட்டது மலை காடுகளில் பாம்பு கடிச்சிதுன்னு சொன்னால் அங்கே இருக்கிற இலையை சாப்பிட்டு தான் கீழே வந்து நம்ம அடுத்த மருந்தையை பார்க்க முடியும் இல்லைனா அங்கே போய் அங்கே போச்சிட வேண்டியதான் இல்லை கொளுத்திட வேண்டியதுதான் அந்த நேரத்தில் இயற்கை மருத்துவம் தான் கை கொடுக்கும் இது எல்லாருமே அறிஞ்ச உண்மை நான் ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் தாண்டி போகிறேன் நட்டுவாக்களை போட்டு நேரடியாக ஹார்ட் அடிக்கும் மாரடைப்பு நோய் வரும் அந்த நேரத்தில் நான் வந்து டாக்டர்கிட்ட வருவேன் அஞ்சு கிலோமீட்டர் இருபது கிலோமீட்டர் தாண்டி வரணும் அதில் நான் போய் சேர்ந்துட வேண்டியதுதான் சுத்தமாக அந்த நேரத்துக்கு எதோ கிடைக்கிறத வச்சு டெம்பரவரி ரிலீஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது அடுத்தது ஃபர்தராக நீங்கள் அதுக்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு உங்களுடைய நோய் அங்கேயே தீர்ந்தினாலும் சரி தீர்க்க முடிஞ்சால் வருமுன் காப்பது இயற்கை வைத்தியம் இந்த பாண்டு ரோகங்களுடைய அடிப்படை அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துல எப்படி இந்த பாண்டு ரோகத்தை தீர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோமா நான் வருமுன் காப்பது தான் தேவையில்லாத லஞ்சம் வாங்காதீங்க கண்டிப்பாக ஒரு நோய் தோஷமாக மாறும் இந்த இர்ரெகுலர் அதாவது இந்த பீரியட்ஸ் டைம் தள்ளி போகிறதுக்கான மாத்திரைகளை தயவு செய்து சாப்பிடவே சாப்பிடாதீங்கன்னு தான் சொல்கிறோம் சாப்பிட்டா முப்பத்தி முப்பது வயசு முப்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளே சத்தியமாக ரொமாட்டிக் ரொம ஆர்த்தரட்டிஸ்ன்ற அந்த நோய் வந்து உங்களை முடக்கி தள்ளும் அப்போது ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் இயக்கிறதுக்கு ரொம்ப கை காலை அசைக்கணும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் உட்காந்தா ஒரு அரை மணி நேரமாவது ரிலாக்ஸுக்காக ஒரு பத்து நிமிஷம் நடந்துட்டு வர்றது நல்லது இந்த நோய்கள் வராத காப்பதற்கு கீரைகளை கண்டிப்பாக உண்ணுங்கள் பல மருந்துகளுடைய புகைகளை சுவாசம் செய்யுங்கள் வீட்டுங்களில் ஐந்து கூட்டு எண்ணெய்களை வே ஏற்றி வச்சு செய்கிறது இந்த ரோகத்தை தடுக்கும் இழுப்பை எண்ணெய் இந்த நோயை தீர்க்கும் உங்களால் அப்படி சாப்பிட முடியலாம் கூட இழுப்பை எண்ணெயை உடம்பு பூரா கைகளெல்லாம் நல்லா தடவி 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 வாரத்துக்கு ஒரு முறை கைகளை நல்லா இப்படி தேய்ச்சி விட்டு கைகளை மடக்கி 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 இப்படி நிமித்தலாம் இப்படி எப்படி நிமித்தலாம் கால்கள்லாம் தடவி உருகி கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் நடக்கலாம் இழுப்ப எண்ணெய் இந்த பாண்டு ரோகத்துக்கு வெளிப்பூச்சு மருந்தாக நிவாரணம் அளிக்க வல்லது அதே போல் இந்த முடக்கு அறுத்தான் அடிக்கடி நம்ம அதை பற்றி ரொம்ப வலியுறுத்தி பேசுகிறோம் வாத நாராயண் இலை இந்த இது பார்த்துருப்பீங்க அந்த குட்டி குட்டி குட்டியாக பார்த்துரும் இருங்க சொல்கிறேன் அந்த கொடிகள் இருக்கும் நிறைய இருக்கும் அந்த கொடிகள் வந்து நம்ம ஏற்கனவே அந்த சேனலில் போய் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டக்குன்னு வரமாட்டேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை முசு முசுக்க இருகை குரங்கு அப்படின்னு முசுனா குரங்கு கை அப்படின்னா இரண்டு குரங்குகளின் கை அப்படின்னு பேர் அது முசு முசுக்கை அப்படின்னு அது பேர் அந்த முசு முசுக்கைய கடலை பருப்பு வெந்தயம் அந்த சீரகம் மிளகு இதெல்லாம் வந்து உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பெல்லாம் வச்சு ஒட்டை தொகையில் அரைச்சி கொஞ்சம் வதக்கி உள்ளுக்கு எடுத்துங்க முடக்கு வாதம் தீரும் இந்த அந்த முடக்கருத்தானே நல்லா தண்ணியில் நல்லா ஒட்டை அரைச்சி தோசை மாவில் கலந்து சாப்பிட்டு நீங்கள் முடக்கருத்தான் தோசை கூட போகிறாங்க அதை சாப்பிடுங்க அதே மாதிரி இந்த வாத நாராயண இலையை எவ்வளவுனாலும் கொதிக்க வச்சு ரசமாக்கி கொடியுங்கள் ஆவாரம் பூ அல்லது ஆவாரம் இலை ஆவாரத்துடைய எந்த பொருளை ஒன்றாலும் பயன்படுத்தலாம் போட்டி கஷாயமாக்கி குடிச்சிங்கன்னா காலப்போக்கில் இந்த முடக்கு வாதங்கள் தீரும் இது வந்து உணவு தான் நீங்கள் மா ஃபர்தராக மருந்து எடுக்கிறத பற்றி நம்மளுக்கு ஒன்றும் கவலை இல்லை அதே போல் அருகம் புல் என்பது ரத்த சுத்தியே கொடுக்கக்கூடியது அருகம் புல் நன்னாரி ஏலம் இது மூணும் நல்ல விஷயம் ஏன்னா ஏலத்தில் வந்து அணு ஏலக்காய் ஏலம்னா ஏலக்காய் அணுக்களை பாதுகாக்கக்கூடியது ஏலக்காய் வெடிக்க விடாது ஒரு அணுவின் பிளவு அணுவின் சேர்க்கை இந்த ரெண்டு இடத்த பார்த்தோன்னா அணுவின் பிளவு மரணத்தை கொடுக்க வல கொடுக்கும் அணுவின் சேர்க்கை பிறப்ப கொடுக்கும் இது நம்ம ஒரு பாடல் அணுவின் சேர்க்கையை பிறப்பு அணுவின் பிளவே மரணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த அணுக்களை வெடிக்க கூடாத காக்கிறதுல ஏலக்காய் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருள் ஆனால் மலட்டுத்தன்மையை உருவாக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் மலட்டுத்தன்மையை உருவாக்காது செக்ஷுவல் மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணும் சிலர் கூட இப்போ ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் முதல்ல இருந்து ஐயா எனக்கு ஐம்பது வயசுக்கு வச்சு கடுமையான காம சிந்தனை இருக்குங்க ஐயா அப்படின்னாரு ஒன்றும் இல்லை நாலு ஏலக்காய் வாயில் போடு காம சிந்தனை கட்டுப்படும் அது அதிகமாகணும் நாலு கிராம்ப வாயில் போட்டு அதிகமாகும் இவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே பெரிய லாஜிக்கே கிடையாது நாலு ஏலக்காய் வாயில் போட்டு டெய்லி சாப்பிட்டேன் காம சிந்தனைகள் அது படிப்படியாக குறையும் ஆயுள் விருத்தி ஆகும் அந்த ஏலக்காவை தாராளமாக பயன்படுத்தும் போது இந்த அணுக்களுடைய பிளவை தடுப்பதில் ஏலக்காய் மிக முக்கியமான மருந்தாக இருக்குது நல்ல மென்று பொறுமையாக சாப்பிட்லாம் நம்ம அந்த திருமணமாகி தாம்பத்திய உறவில் ஈடுபடுறவங்களுக்கு ஏலக்காயை வச்சு கொடுப்பாங்க வெ
முள் ஏலம் ஏலம் நாட்டு ஏலம் ஏல அரிசி இப்படி பல வகைகள் இருக்குது இதை பற்றி நம்ம இன்னொரு சந்தர்ப்பம் கிடச்சா அதை பற்றி நம்ம தெளிவாக இன்னும் நிறைய பேசுவோம் அதை பற்றி ஒன்று ஒன்றும் என்னான்றது தெரியாதனால நம்ம தடுமாறுறோம் வேறு இன்னும் அதுக்கான விளக்கங்கள் தான் இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு நம்ம எடுத்து சொல்கிறோம் இயற்கை மருத்துவம் இந்த மருந்து சாப்பிடுங்க இதை கஷாயம் போட்டு குடிங்க இது இல்லை என்னென்ன அடிப்படை தெரிஞ்சால் தான் அதை கஷாயமாக குடிக்கலாமா பயன்படுத்தலாமா வேணாமா நம்மளால் முடிவெடுக்கவே முடியும் இல்லையா அப்படி தானே அப்போது இதை இதுக்காக பயன்படுத்தினா இது நல்லது செய்யும் அது நல்லது செய்யாது அப்படின்றதுல இயற்கை மருத்துவம் மட்டும்தான் இதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கும் வேறு எந்த மருத்துவமும் இதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கும் மருத்துவங்கள் என்பது நோய் தீர்ப்பிற்கான முறை அப்படின்ற இடத்த விட முயற்சின்னு சொல்கிறது தான் சரியான வார்த்தை நோய் தீர்ப்பதற்கான முயற்சி தான் மருத்துவம் நோயை நோய் என்று வந்த பின் அதை அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் வருமுன் காப்போம் என்றதுனால இந்த மாதிரி தோஷங்கள் உருவாகிறவங்க நாலு ஏலகாவை சாப்பிடுங்க இந்த கீரை வகைகளை பயன்படுத்துங்க உடலை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கூறிக்கொண்டு அடுத்த தொகுப்பில் சந்திப்போம் என்ற கூறிக்கொண்டு நன்றி கணந்த வணக்கம் பாரு நன்றி வணக்கம்